বডির এত কিছু ফাংশন পারফর্ম করে যেমন ধরো যখন আমরা খাবার খাই সেটা আমাদের হজম হয়ে যায় বা আমাদের সেন্সরি অর্গান বা নার্ভাস সিস্টেম এই যে এত কিছু কাজকর্ম হয় এগুলো অপারেট করে কে যেরকম কম্পিউটারের মাদার বোর্ড অর্থাৎ একটা সিস্টেম রয়েছে সেরকম আমাদের শরীরের মধ্যে এরকম অনেকগুলো সিস্টেম আছে যারা কি করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বিভিন্ন ফাংশনগুলো কমপ্লিট করতে সাহায্য করে যেমন ধরো এই যে আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি প্রশ্বাস ত্যাগ করছি এইটা কি আমাদের রেসপিরেটারি সিস্টেম অর্থাৎ শ্বসন তন্ত্র বা এই যে ব্লাড ওপর থেকে নিচ অব্দি সার্কুলেট হচ্ছে কখনো অক্সিজেনেটেড ব্লাড কখনো ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড থ্রু হার্ট কি হচ্ছে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে সার্কুলেশন হচ্ছে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ সিস্টেম এটাকে আমরা বলছি সার্কুলেটারি সিস্টেম এরকম পাঁচ ছ রকমের সিস্টেম নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ বডিটা তৈরি যা কিনা আমাদের বিভিন্ন রকম কাজকর্ম করতে সাহায্য করে এই যে আমরা খাবার দাবার খাচ্ছি আমরা খুব জটিল ফর্মে খাওয়ার খাচ্ছি অনেক রিচ খাবার খাই তা সত্ত্বেও আমাদের শরীরে কিন্তু কোনো রকমের প্রবলেম হয় না ন্যাচারালি কোনো রকমের প্রবলেম হয় না তো সেটা কেন হয় আমাদের শরীরের মধ্যে এরকম আরও একটা সিস্টেম রয়েছে যাকে আমরা বলি ডাইজেস্টিভ সিস্টেম যেটা কিনা যে খাওয়ারটা আমরা খাচ্ছি সেটাকে ডাইজেস্ট করতে সাহায্য করছে সেই সিস্টেমের মধ্যে অনেকগুলো পার্টস রয়েছে বা অঙ্গ রয়েছে বডিকে যদি আমরা একটা বাড়ি ধরি তাহলে তার সব যে সরলতম অংশ অর্থাৎ এক একটা ইটকে আমরা বলছি সেল এরকম অনেকগুলো সেল নিয়ে তৈরি হয় টিসু অনেকগুলো টিসু নিয়ে তৈরি হয় অর্গান এরকম বিভিন্ন ধরনের অর্গান যারা কিনা একটা পার্টিকুলার কাজ সম্পন্ন করে তাকে আমরা বলি এক একটা সিস্টেম এই রকম একটা সিস্টেম আজকে আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ অবধি অবশ্যই দেখো এটা কিন্তু তোমাদের জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা জেনে রাখা উচিত যে আমাদের ডাইজেশনে কোন কোন অঙ্গ কাজ করে কিভাবে ডাইজেশন হয় কি কি এনজাইম সিক্রেট হয় তার ফলে আমাদের ডাইজেশন হয় তো চলো আজকে সেই সব নিয়ে পড়বো তো হ্যালো স্টুডেন্টস দিস ইস চিত্রলেখা অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাইফ ইজ আ সাইন্স উইথ আ নাট আ ভিডিও অন ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আজকে ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডসগুলো ডাইজেস্টিভ অর্গানসগুলো কি কি নিয়ে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম তৈরি এই সব সম্পর্কে পড়বো তো চলো আর দেরি না করে চলে যাচ্ছি সরাসরি ক্লাসে তার আগে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক প্রেস করে দিও যদি আরও ভালো লাগে তাহলে তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও আর যদি এখনো পর্যন্ত ग्रहण कर তাকে পরিপাক করতে সাহায্য করে সেই সমস্ত অঙ্গ নিয়ে তৈরি হয় একটা সিস্টেম যাকে আমরা বলছি ডাইজেস্টিভ সিস্টেম এই সিস্টেমটার মধ্যে একটা রয়েছে ক্যানাল যেটা আমাদের মাউথ টু অ্যানাস টোটাল একটা কন্টিনিউয়াস ক্যানাল রয়েছে আর রয়েছে কিছু অ্যাকসেসারিজ গ্ল্যান্ডস বা ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডস তারা কি করে আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকমের উৎসেচক খরণ করে যা কিনা খাদ্য দ্রব্যগুলোকে ভাঙতে ভাঙতে তার সরলতম ফর্মে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে আমরা খাদ্যের পরিপাক করতে পারি তো সেই সব সম্পর্কে আজকে আমরা পড়ব তার আগে বলে নি যে নিউট্রিশনটা আমরা অর্থাৎ মানুষরা কমপ্লিট করি সেটা হচ্ছে হলোজোয়িক মোড অফ নিউট্রিশন হলোজোয়িক মোড অফ নিউট্রিশন মানে কি উদ্ভিদরা দেখো নিজেদের খাওয়ার কিন্তু নিজেরা তৈরি করতে পারে কিন্তু প্রাণীরা কিন্তু নিজেদের খাওয়ার যেমন ধরো মানুষ আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারি না আমরা ডিপেন্ড করি কাদের ওপর বিভিন্ন উদ্ভিদের ওপর ডিপেন্ড করে আমরা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে থাকি এই যে খাবারটা আমরা খাই সেটা আমরা জটিল ফর্মে খাই সেটাকে ভাঙতে 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 সরল ফর্মে নিয়ে যেতে হয় তো তার কতগুলো স্টেপস রয়েছে সেই স্টেপ ওয়াইজ কিন্তু আমাদের পুষ্টিক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় তো চলো সবটাই দেখে নিই প্রথমে দেখি যে আমরা যে মোড অফ নিউট্রিশনটা করি তাকে আমরা বলছি হলোজোয়িক নিউট্রিশন এর স্টেপ গুলো কি কি দেখো এর পাঁচটা স্টেপ রয়েছে প্রথম আমরা যে খাওয়ারটা সেটাকে খাই অর্থাৎ ফুড ইনটেক করি নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ডাইজেশন অর্থাৎ যে খাওয়ারটা আমরা খেলাম এর মাঝে আর একটা স্টেপ আছে গলার্ধকরণ সেই খাওয়ারটাকে আমাদের ডাইজেস্ট গ্ল্যান্ড অব্দি নিয়ে যেতে হয় 
ডাইজেশন টা কোথায় হয় আমাদের পাকস্থলী বা স্টমাকে গিয়ে ডাইজেশন হয় তারপরে কি হয় অ্যাবজর্পশন যে ফুডটা আমরা ডাইজেস্ট করলাম সেই ফুডটা শোষিত হলো বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা শোষিত হলো শোষিত হওয়াকে বলছি আমরা অ্যাবজর্পশন শোষিত খাদ্য দ্রব্যটা অ্যাসিমিলেট হয় বা আত্মীকরণ হয় এই অ্যাসিমিলেশন ব্যাপারটা কি এই যে ধরো আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি আমি কোনো একটা বইয়ে এই তথ্যটা পেয়েছি সেটা আমি নিজের মতো করে বুঝে তোমাদের পড়াচ্ছি আবার আমি যতটা পড়াচ্ছি হুবহু তোমরা সেইটাই মনে রাখবে এরকমটা নয় তোমরা নিজেদের মতো করে সেই টপিকটাকে বুঝে নেবে এই যে তোমরা নিজেদের মতো করে ব্যাপারটাকে তৈরি করে নিলে সেইটাকেই বলা হচ্ছে আত্মীকরণ বা অ্যাসিমিলেশন সেই রকম খাওয়ার যেটা পরিপাক হলো সেটা শোষিত হলো বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোষ দ্বারা সেই কোষ কি করে নিজের মতো করে খাওয়ারটাকে অ্যাসিমিলেট বা আত্মীকরণ করে নেয় এরপর যেটা আমাদের কাজে লাগলো না অর্থাৎ যে পড়াটুকু তোমাদের মাথায় ঢুকলো ঢুকে গেল সেটা অ্যাসিমিলেট হয়ে গেল যেটা ঢুকলো না সেটা তোমার মাথা থেকে বেরিয়ে গেল সেটা দুদিন পর আর তোমাদের মনে থাকলো না আর যেটা থেকে গেল সেটা তোমাদের আজীবন মনে থেকে গেল তো এই রকম ভাবে সেলের যে খাওয়ারটা এক্সিস হয়ে যায় অর্থাৎ সেলে সেটা কাজে লাগে না সেটা আমাদের দেহ থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় এটাকেই বলা হচ্ছে এক্সক্রিশন তাহলে হলো যে মোড অফ নিউট্রিশনের পাঁচটা স্টেপ ফুড ইনটেক ডাইজেশন অ্যাবজর্পশন অ্যাসিমিলেশন অ্যান্ড এক্সক্রিশন দেখো আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা কিরকম দেখতে হয় এই অংশটাই রয়েছে আমাদের মধ্যচ্ছাদা মধ্যচ্ছাদা ঠিক নিচ থেকেই দেখো রয়েছে পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত বৃহদন্ত্র এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা দেখো এই যে ক্যানালটা এসছে এটাই পরে গিয়ে কুণ্ডলীকৃত হয়ে আবার বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রান্ত বৃহদন্ত্র তৈরি করেছে তো এখানে একটা ক্যানাল রয়েছে যেটাকে আমরা বলছি এলিমেন্টারি ক্যানাল এছাড়া দেখো এই যে অংশটা রয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে জকৃত এরকম জকৃত গল ব্লাডার প্যানক্রিয়াস এরকম আরো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে কি তারা কি করে বিভিন্ন রকম উৎসেচক খনন করে যেগুলো আমাদের ফুডটাকে ডাইজেস্ট হতে সাহায্য করে সেগুলো হচ্ছে ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডস তাহলে হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে এলিমেন্টারি ক্যানাল আরেকটা হচ্ছে ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডস তো এলিমেন্টারি ক্যানেলগুলো কি কি দেখো এলিমেন্টারি ক্যানেলটা প্রথমে শুরু হচ্ছে থ্রু আমাদের মাউথ কারণ আমরা ফুডটা ইনটেক করছি মাউথের মাধ্যমে তাহলে প্রথম হচ্ছে এলিমেন্টারি ক্যানালের যে পার্ট সেটা হচ্ছে মাউথ ক্যাভিটি সেই মাউথ ক্যাভিটির পরের পার্ট হচ্ছে এখানে একটা ফানেলের মতো অংশ রয়েছে দেখো এই ফানেলের মতো যে অংশটা ঠিক মাউথ পার্টস এর পরে লম্বা নালিটা শুরু হওয়ার আগে এরকম একটা ফানেলের মতো অংশ রয়েছে এই যে ফানেলের মতো অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে ফ্যারিংস তারপরে রয়েছে লম্বা নালিকার মতো একটা অংশ এটাকে বলা হচ্ছে ইসো ফ্যাগাস বা গ্রাস নালি এই গ্রাস নালিটা তারপরে মধ্যচ্ছাদার নিচে যখনই পৌঁছচ্ছে সেটা স্টমাকে পরিণত হচ্ছে স্টমাকটা এরপর তৈরি করছে স্মল ইন্টেস্টাইন এবং ফাইনালি তারপরে রয়েছে লার্জ ইন্টেস্টাইন এবং লার্জ ইন্টেস্টাইনের শেষের পার্টসটা যেটার মধ্যে আমাদের বহিষ্কৃত খাদ্য দ্রব্যটা সঞ্চিত থাকে এবং পায়ুর মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যায় সেটা হচ্ছে রেকটাম তাহলে এই এতগুলো পার্টস নিয়ে কি হচ্ছে আমাদের ডাইজেস্টিভ এলিমেন্টারি ক্যানালটা তৈরি হচ্ছে তো টিটেল স্টাডিটা করে নিয়ে প্রথমেই চলে যাচ্ছি দেখো মাউথ ক্যাভিটি এই হচ্ছে আমাদের মাউথ ক্যাভিটি তার মধ্যে তাহলে দুটো অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি কি কি একটা হচ্ছে টিথ আর একটা হচ্ছে টাং এই দুটো নিয়ে কিন্তু আমাদের মাউথ ক্যাভিটিটা তৈরি টিথ অ্যান্ড টাং টিথ জিনিসটা কি মানুষের টিথ চারটে ধরনের হয় দেখো মানুষের টিথ ঠিক এই রকম দেখতে হয় যার এই যে প্রথমের যে দুটো দাঁত আমরা দেখছি এই দুটো দাঁত হচ্ছে ইনসাইজার যার প্রথমটা হচ্ছে একদম যে মাঝের দাঁতটা সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ইনসাইজার তার ঠিক পরের যে দাঁতটা সেটা হচ্ছে ল্যাটেরাল ইনসাইজার তারপরে রয়েছে একটু কোনাচে টাইপের এই দেখো একটু কোনাচে টাইপের এই দাঁতটা যার মাথাটা এরকম কোনাচে টাইপের হয় সেই দাঁতটা হচ্ছে ক্যানাইন তারপরে রয়েছে দুটো প্রি মোলা এবং একদম শেষে রয়েছে তিনটে মোলা এই যে আমি বললাম এটা হচ্ছে আমাদের একটা যে কোনো মারির হাফ পোর্শনটা দুটো ইনসাইজার একটা ক্যানাইন দুটো প্রি মোলা তিনটে মোলা তাহলে হচ্ছে মোট আটটা দাঁত এদিকে যে আটটা দাঁত রয়েছে এদিকেও আটটা দাঁত রয়েছে এবং ওপরের মারিতে তাহলে হলো ষোলোটা দাঁত 
ঠিক তার নিচেও রয়েছে ষোলোটা দাঁত নিচের মাড়িতে তাহলে টোটাল আমাদের বত্রিশটি দাঁত রয়েছে দেখো দাঁতগুলো কেমন দেখতে হয় যেটা আমি বললাম ইনসাইজার সেটা এরকম দেখতে হয় ইনসাইজারকে বলা হচ্ছে কৃন্তক দাঁত কোনো কিছু কাটার জন্য সেটা আমাদের এই সামনের দাঁতটা দিয়ে আমরা কাটি কোনো কিছু কাটার জন্য কৃন্তক বা ইনসাইজারটা ইউজ করা হয় পাশে যেটা একটু কোনাচে টাইপের বললাম দেখো মাথাটা এরকম ত্রিভুজ আকৃতির এইটা হচ্ছে ছেদক কোনো কিছু ছিঁড়তে আমরা দেখবে সামনে দাঁত দিয়ে কিন্তু ছিঁড়ি না আমরা এইখানে দাঁতটা দিয়ে ছিঁড়ি এইটা হচ্ছে ছেদক বা ক্যানাইন এটা উপরে একটা নিচে একটা থাকে আর রয়েছে কি দেখো প্রি মোলার এটা অপেক্ষাকৃত চওড়া এবং তারপরে রয়েছে মোলার প্রিমোলার এবং মোলার হচ্ছে চেবানোর জন্য কাজে লাগে কোন জিনিস কিন্তু আমরা সামনে দাঁত দিয়ে এরম ভাবে চেবাই না আমরা কিন্তু হয় এ পাশ দিয়ে না এ পাশ দিয়ে অর্থাৎ প্রিমোলার এবং মোলার দিয়েই চেবাই তো এই চার ধরনের দাঁত আমাদের রয়েছে যেহেতু চার ধরনের দাঁত রয়েছে তাই মানুষের মানুষকে বলা হচ্ছে হেটারো ডট এই যে দাঁতগুলো আমরা বলছি এই যে পোর্শানগুলো রয়েছে এগুলো কি হয় মাড়ির মধ্যে বিভিন্ন সকেট রয়েছে সেই সকেটের মধ্যে বসানো অবস্থায় থাকে সেইখানে বসানো থাকে বলে আমাদের যে দাঁত সেই দাঁতকে বলা হচ্ছে থেকো ডন প্রত্যেকের জন্য একটা খাপ আছে সেই খাপটার মধ্যে এই দাঁতগুলোকে গাঁথা অবস্থায় থাকে তাই আমাদেরকে বলা হচ্ছে কি থেকো ডন দেখো কিরকম ভাবে সকেটগুলো রয়েছে এই যে এইগুলো হচ্ছে আমাদের সকেট এর মধ্যে এই দাঁতগুলো বসানো রয়েছে দেখো নাম্বারিং করা আছে এদিকে আটটা তাহলে এদিকে আটটা টোটাল হচ্ছে ষোলোটা দাঁত ওপরে ষোলোটা নিচে ষোলোটা টোটাল হচ্ছে বত্রিশটা দাঁত আমাদের রয়েছে তাহলে আমাদের একটা ডেন্টাল ফর্মুলা রয়েছে ডেন্টাল ফর্মুলাটা কি তার আগে বলি দেখো মানুষের মানুষকে ডাইফি ডন বলা হয় ডাই কথাটার মানে হচ্ছে দুই মানুষের দাঁত দুবার সৃষ্টি হয় একটা আমাদের দুধের দাঁত থাকে যেটা একটা এজের পর আমাদের পড়ে যায় এবং নতুন করে আবার দাঁত জন্মায় সেই দাঁতটাই আমাদের পারমানেন্ট দাঁত থেকে যায় তাহলে দুবার হয় বলে এদেরকে বলা হচ্ছে ডাইফি ডন তো এইগুলো কিন্তু মাথায় রাখবে আমাদের হেটরে ডন বলা হয় থেকো ডন বলা হয় এবং ডাইফি ডন বলা হয় কেন বলা হয় এগুলো কিন্তু শর্ট প্রশ্ন আসে এম সি কিউ এখান থেকে আসে দেখো আমাদের তাহলে ডেন্টাল ফর্মুলা কি টু ইন্টু টু ইন্টু কেন না ওপরে যা রয়েছে নিচেও তাই রয়েছে এই যে বাই করে লেখা আছে দেখো আই টু বাই টু আই মিনস ইনসাইজার টু মানে ওপরে দুটো নিচে দুটো তাহলে আমাদের হাফ পোর্শানের এখানে ফর্মুলা লেখা আছে সেটাকে টু করে দিলে ইন্টু টু করে দিলে এই পোর্শানের লেখা আছে দেখো ইনসাইজার দুটো ক্যানাইন একটা প্রিমোলার দুটো মোলার তিনটে টোটাল আটটা বাই বাই করে লেখা আছে তো এইটাই হচ্ছে আমাদের দাঁতের সংকেত আপার যতে রয়েছে ষোলোটা লোয়ার যতে রয়েছে ষোলোটা টোটাল বত্রিশটি আমাদের দাঁত রয়েছে তো এইটাই হচ্ছে আমাদের মাউথ ক্যাভিটি এর মধ্যে খাওয়ারটা যখন আমরা খাই দাঁতের সাহায্যে কি হয় খাওয়ারটা চিবিয়ে 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 আমরা একেবারে মসৃণ করে দিই এবং চেবানোর সময় আমাদের বিভিন্ন গ্ল্যান্ডস রয়েছে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস মাউথ ক্যাভিটিতে সেখান থেকে এনজাইম সিক্রেট হয় তার ফলে বেশ কিছুটা অংশ খাওয়ারে এই মুখের মধ্যে কিন্তু ডাইজেস্ট হয়ে যায় মাউথ ক্যাভিটির পরে আমরা কি পড়লাম ফ্যারিংস মাউথ ক্যাভিটির ঠিক পরেই একটা ফানেলের মতো অংশ রয়েছে এই অংশটাকে বলছি ফ্যারিংস এখানে একটা গড়বড় আছে দেখো নাকের যে ক্যাভিটিটা রয়েছে সেটাকে আমরা বলছি নেজাল ক্যাভিটি নেজাল ক্যাভিটি থেকেও কিন্তু একটা ফ্যারিংস এসছে এই দুটো ফ্যারিংস একটা জায়গায় এসে দেখো কমন হয়ে গেছে সেইখানেই আমাদের গ্লটিস এবং এপিগ্লটিস থাকে গ্লটিস মানে কি এই যে আলজিব বলি যেটা আমরা হা করলে একটা ঘন্টার মতো ঝোলে আমরা দেখতে পাই এর আগের ছবিটাতে তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি দেখো দেখো এই যে অংশটা এইটা হচ্ছে গ্লটিস এর নিচেই থাকে হচ্ছে এপি গ্লটিস তো এই এপি গ্লটিসটা কি করে না এই যে নেজাল ক্যাভিটি থেকে যে ফ্যারিংসটা এসছে এবং মাউথ ক্যাভিটি থেকে যে ফ্যারিংসটা এসছে সেটা কমন ডাক সেই দুটোর মধ্যে অর্থাৎ খাওয়ার যাতে আমাদের গ্রাসনালিতে না ঢুকে শ্বাসনালিতে না ঢুকে যায় সেটা খেয়াল রাখে এপি গ্লটিসটা ঢাকনার মতো শ্বাসনালিকে আটকে দেয় তার ফলে খাওয়ারটা গ্রাস নালিতেই প্রবেশ করে তো এই ফানেলটা বা ফ্যারিংসকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি যেটা নাকের থেকে এসছে সেটা নেসো ফ্যারিংস 
যেটা মাউথ ক্যাভিটি থেকে ওপেনিং হয়েছে ওরো ফ্যারিংস এবং যেটা দুটো এক জায়গায় এসে কমন ডাক তৈরি করেছে যেখানে এখানে এপিগ্লটিসটা রয়েছে তাকে আমরা বলছি কি হাইপো ফ্যারিংস হাইপো ফ্যারিংস কেন বলছি দেখো এখানে হাইওয়েড বোন রয়েছে ল্যারিংসের অর্থাৎ যে আমাদের ভয়েস বক্স ঠিক সেইখানে এসে দুটো মিলছে তো সেই জায়গাতে আমাদের হাইপো ফ্যারিংস রয়েছে তাহলে ফ্যারিংসের আমাদের তিনটে পার্ট হলো ন্যাসো ফ্যারিংস ওরো ফ্যারিংস এবং হাইপো ফ্যারিংস এরপর এলিমেন্টারি ক্যানেলে রয়েছে ইসো ফেগাস দেখো ভয়েস বক্সের ঠিক নিচ থেকে লম্বা এরকম একটা নালির মতো অংশ এই অংশটা আমাদের মধ্য ছাদা রয়েছে ঠিক এই মধ্য ছাদা অবধি বিস্তৃত একে বলা হচ্ছে ইসো ফ্যাগাস বা গ্রাস নালী যার মাধ্যমে যে খাবারটা আমরা গলার্ধকরণ করছি সেটা বয়ে চলে যাচ্ছে কোথায় পাকস্থলী বা স্টমাকে এই যে খাবারটা বয়ে চলে যাচ্ছে এইখানে দেখো দুটো জিনিস রয়েছে একদম যেখানে ইসো ফ্যাগাস তৈরি হচ্ছে সেখানে রয়েছে একটা স্ফিংটার পেশি এবং যেখানে পাকস্থলিতে ওপেন হয়েছে সেখানেও রয়েছে একটা স্ফিংটার পেশি স্ফিংটার পেশিটা একটা এরকম অংশ যেটা এরকম খুলে যায় যখন খাওয়ারটা এর ভেতর ঢুকে যায় আবার এটা বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে গেলে কি হবে খাওয়ারটা রিভার্স আবার যেতে পারে না যেমন ধরো যে খাওয়ারটা আমরা খাচ্ছি সেটা গ্রাস নালীতে প্রবেশ করে গেলে সেটা কিন্তু ঘুরে আবার মুখে চলে আসতে পারে না ওই স্ফিংটার পেশিটা এই কাজটা করে ঢুকছে এই যে ঢোকার প্রসেস এটাকে বলা হচ্ছে পেরিস্টলসিস পেরিস্টলসিস ব্যাপারটা কিভাবে ঘটছে দেখো পেরিস্টলসিস এই যে খাওয়ার দলা যে গ্রিন কালারের যেটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে খাওয়ার দলা এই খাওয়ার দলাটা এরকম ভাবে সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে পুরো ইসো ফেগাসটার ভেতর দিয়ে দেখো কোথাও প্রসারিত আবার সংকুচিত প্রসারিত সংকুচিত প্রসারিত হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে পাকস্থলিতে এবং সেখানে এই যে স্ফিংটার রয়েছে স্ফিংটার স্ফিংটার পেশিটা শিথিল হয়ে গেলে খাওয়ারটা প্রবেশ করছে স্টমাকের ভেতর এখানে স্ফিংটার পেশিটা অনেক সময় ঠিকঠাক কাজ করে না তার ফলে কি হয় যে খাওয়ারটা আমাদের ভেতরে ঢুকলো সেটা আবার রিটার্ন চলে আসে ইসো ফ্যাগাসের মধ্যে এইটা হচ্ছে একটা ডিজিজ তাকে বলছে গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লেক্স বা এর শর্ট ফর্ম হচ্ছে জি ই আর ডি গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লেক্স ডিজিজ এরপরে রয়েছে কি স্টমাক স্টমাকটা তো কোথায় অবস্থিত দেখো ঠিক এই মধ্য ছাদার নিচে এই যকৃতটা কিন্তু স্টমাকের ওপর এইভাবে ঢেকে রয়েছে অর্ধেকটা অংশ এই ইসো ফ্যাগাসটা এসে স্টমাকে পরিণত হচ্ছে এবং একটা চওড়া অংশ সৃষ্টি করছে স্টমাকটা দেখতে কিরম হয় দেখো স্টমাকে যদি আমরা ক্রস সেকশন করি তাহলে অনেকটা এই রকম দেখতে হবে স্টমাকের বেশ কিছু অংশ রয়েছে কি কি অংশ নিয়ে স্টমাক তৈরি দেখো কার্ডিও ইসোফেজিয়াল স্ফিংটার ফন্ডাস বডি আর হচ্ছে পাইরোলাস এই জিনিসগুলো কি আরো ডিটেলে তোমাদেরকে দেখাই দেখো এই হচ্ছে একটা পাকস্থলীর ডিটেল স্টাডি তো সেখানে দেখো যেইখানে এসে ওপেন হচ্ছে ইসো ফ্যাগাসটা সেখানে যে স্ফিংটার পেশিটা রয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে কার্ডিও ইসো ফেজিয়াল স্ফিংটার এরপরে একটা দেখো এরকম কার্ভের মতো সৃষ্টি হয়েছে এই কার্ভের মতো উঁচু অংশটাকে বলা হচ্ছে ফন্ডাস পাকস্থলীর দুটো কার্ভেচার রয়েছে একটা দেখো চওড়া দিক এটাকে বলছে গ্রেটার কার্ভেচার আর একটা ছোট খাঁজের মতো অংশ এটাকে বলা হচ্ছে লেজার কার্ভেচার পাকস্থলিটা যেখানে চওড়া হওয়ার পর আবার এসে সরু হয়ে এলিমেন্টারি ক্যানালটা ডিও ডেনামে প্রবেশ করেছে এই যে ডিও ডেনামে যেখানে প্রবেশ করছে এখানে আবার একটা স্ফিংটার পেশির মতো রয়েছে যেটা ডিও ডেনাম থেকে রিটার্ন আসতে দেয় না পাকস্থলিতে খাওয়ার সেই অংশটাকে বলা হচ্ছে পাইলোরাস ঠিক আছে তো এই সমস্ত অংশ নিয়ে কি আমাদের স্টমাকটা গড়ে উঠেছে এরপর এলিমেন্টারি ক্যানেলে রয়েছে কি স্টমাকটা কি হচ্ছে তৈরি করছে দেখো ঠিক স্টমাকের পরেই এরকম একটা ইউ শেপের অংশ রয়েছে স্টমাকটা শেষ হওয়ার পরে এই ইউ শেপের যে অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে ডিও ডে নাম যেটা কিনা পরবর্তীকালে এসে এই ক্ষুদ্রান্তটা তৈরি করেছে যাকে আমরা বলছি স্মল ইন্টেস্টাইন এটা এরকম দলা পাকিয়ে থাকে ঠিকই কিন্তু স্মল ইন্টেস্টাইনের লেন্থ কত দশ ফুট অব 
অতি লম্বা হয় স্মল ইন্টেস্টাইন এবং কতটা চওড়া হয় এর ব্যাস হয় এক ইঞ্চি এটা কিন্তু বৃহদন্ত্রের থেকে অর্থাৎ লার্জ ইন্টেস্টাইনের থেকে কিন্তু সরু হয় কিন্তু লম্বায় কিন্তু লার্জ ইন্টেস্টাইনের থেকে অনেক বড় এই যে বলছি স্মল ইন্টেস্টিন এই স্মল ইন্টেস্টিনটা তিনটে পার্ট নিয়ে গঠিত যেটা ইউর মতো অংশ আমি বললাম এই অংশটা এটাকে বলছি ডিওডিনাম তার ঠিক পরে এখানে দেখো একটু ডার্ক পিঙ্ক বা পার্পেল শেপের এই পোর্শনটাকে বলা হচ্ছে জেজুনাম এবং তারপরে যেটা অ্যাটাচ রয়েছে বৃহদন্ত্রের সাথে তাকে আমরা বলছি ইলিয়াম যদি আমরা স্মল ইন্টেস্টিন কে ক্রস সেকশন বা ট্রান্সফার সেকশন করি তাহলে দেখব এটা এরকম আঙ্গুলের মতো অনেকগুলো প্রবর্ধক নিয়ে তৈরি এগুলোকে বলা হচ্ছে ভিলি বা ভিলাই এইগুলোর যে অ্যারেঞ্জমেন্ট সেইটা জেজুনাম ইলিয়াম এবং ডিওডেনামের ক্ষেত্রে তিন রকমের হয় এবং তিন রকমের গঠন বিশিষ্ট হওয়ার জন্য এদেরকে তিনটে পার্টে ভাগ করা হয়েছে দেখো এখানে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কিরম দেখতে যদি এটাকে আমরা ক্রস সেকশন করি এই দেখো আঙ্গুলের মতো এরকম প্রবর্ধক রয়েছে যেটা যদি রিয়েল পিকচার মাইক্রোস্কোপিক দেখি তাহলে এই রকম দেখতে হয় এইটা হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইপ এরপর রয়েছে লার্জ ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইনটা দেখো অনেক বেশি চওড়া কিন্তু স্মল ইন্টেস্টিনের থেকে কিন্তু অনেকটাই কম লেন্থ যুক্ত এর ব্যাস হচ্ছে প্রায় আড়াই ইঞ্চি এবং লম্বায় দেখো এটা ক্ষুদ্রান্তের কিন্তু অর্ধেক ক্ষুদ্রান্ত আমরা দেখলাম টেন ফিট সেখানে বৃহদন্ত্রের লেন্থ কত দেখো ফাইভ ফিট এর অনেকগুলো পার্ট রয়েছে দেখো যেটা ওপর দিকে এরম ভাবে উঠছে সেটাকে বলছে আসেন্ডিং কলন যেটা এরকম ভাবে প্যারালালি রয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সফার্স কলন এবং যেটা নিচের দিকে নেমেছে সেটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং কলন এই ডিসেন্ডিং কলনটা এসে এখানে আবার একটা কার্ভ সৃষ্টি করেছে যেটাকে আমরা বলছি সিগময়ের কলন যেটা কিনা এসে ওপেন হচ্ছে কোথায় রেকটামে এই যে কোলন কোলনটা দেখো এখানে এসে একটা এক্সটেনশন তৈরি করছে যেটাকে বলছি অ্যাপেন্ডিক্স এটা কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হিসেবে কাজ করে কোনো ফাংশন নেই এরপর রয়েছে রেকটাম লার্জ ইন্টেস্টাইনের ঠিক পরে অর্থাৎ সিগময়ের কোলনের পরের অংশটাই হচ্ছে রেকটাম মলাশয় এই অংশটা হচ্ছে দেখো মলাশয় যে খাওয়ারটা আমরা যে বললাম যে খাওয়ার প্রথমে যে ফুড ইনটেক সেটা হয় থ্রু মাউথ ক্যাভিটি তারপর যে গলাধকরণ সেটা হয় থ্রু ইসোফ্যাগাস ডাইজেশন সেই পার্টটা হয় কোথায় স্টমাকে ডাইজেশনের পর যে অ্যাবজর্পশন শোষণ সেটা হয় কোথায় স্মল ইন্টেস্টিনে স্মল ইন্টেস্টিন থেকে এবার সেলে চলে গেল সেলে হলো অ্যাসিমিলেশন সেলে যে খাওয়ারটা এক্সক্রিট হয়ে গেল যেটা আমাদের কাজে লাগলো না সেটা পৌঁছে গেল লার্জ ইন্টেস্টিনে লার্জ ইন্টেস্টিন থেকে সেটা এসে সঞ্চিত হলো কোথায় এই রেকটামের ভেতর রেকটামের মধ্যে থাকছে যেখানে মলা সয় বলছি সেখানে মল রূপে সঞ্চিত থাকছে এবং পায়ুর মাধ্যমে কি হচ্ছে দেহের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এক্সক্রিশনটা হচ্ছে থ্রু রেকটাম অ্যান্ড অ্যানাস বোঝা গেল তাহলে ডাইজেশনটা কি কিভাবে হচ্ছে এই পুরোটাই হচ্ছে আমাদের এলিমেন্টারি ক্যালান তো এই হলো আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের এলিমেন্টারি ক্যানাল পার্টসটা থ্রু মাউথ টু অ্যানাস পুরোটাই একটা পাইপের মতো অংশ রয়েছে যা কিনা আমাদের খাবারটা গ্রহণ করতে গলাধকরণ করতে ডাইজেস্ট করতে অ্যাবজার্ভ করতে অ্যাসিমিলেট করতে এবং এক্সক্রিট করতে সাহায্য করছে এর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের পুরো ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা কাজ করে থাকে এই তো গেল এলিমেন্টারি ক্যানাল এর সাথে কিছু অ্যাক্সেসারিজ গ্ল্যান্ড রয়েছে যারা কিনা উৎসেচক্ষরণ করে এবং তার ফলেই এই এলিমেন্টারি ক্যানালের মধ্যে ফুডটা ডাইজেস্ট হতে থাকে তো সেইগুলো সম্পর্কে আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো আজকে ক্লাসটা আমাদের এই অব্দি আশা করি ডাইজেস্টিভ সিস্টেম সম্পর্কে তোমাদের একটা ক্লিন ধারণা আমি দিয়ে দিতে পেরেছি নেক্সট ক্লাসের জন্য অবশ্যই ভিডিওটা দেখো তাতে আমি তোমাদেরকে পড়াবো কিভাবে ডাইজেশনটা হচ্ছে কোন গ্ল্যান্ড কি কি উৎসেচক স্মরণ করছে এবং তারা কোন জাতীয় খাদ্য দ্রব্যকে ভাঙছে কিসে ভেঙে পরিণত করছে কিভাবে ডাইজেশনটা হচ্ছে এই সব কিছু নিয়ে নেক্সট ক্লাসে পড়বো তার জন্য কিপ ওয়াচিং যদি ভিডিওটা আজকে ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক প্রেস করে দিও বেশি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও আর সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিও আজকের মতো এখানে দেখাবেন নেক্সট ভিডিওতে ta